நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் கேட்கிற ஒரு கேள்வி பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுக்கிறதுல என்னையா தப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு அவங்க முன் வைக்கிற வாதம் என்னன்னா அதான் ஸ்கூல் காலேஜ்லயே கேஷ் சர்டிபிகேட் எல்லாம் கேட்கறாங்களே அப்படிங்கிறது ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லேயோ ஜாதி சான்றிதழ் எதுக்காக கேட்குறாங்க அப்படின்னா இடஒதுக்கீடுக்காக தான் ஜாதியை வச்சு ஒதுக்கிறதுக்காக இல்லை ஒருவேளை ரிசர்வேஷனை ஒழிச்சா ஜாதி ஒழிஞ்சிரும் அப்படின்னு நம்புகிற ஒரு மேதாவியாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் தேவையா இல்லையாங்கிறத பற்றி பேசணும் அது ரொம்ப பெரிய டாபிக் அதை பற்றி வேற ஒரு வீடியோவில் பேசுவோம் ஸ்கூல்லையோ இல்லை காலேஜ்லேயோ நீங்கள் தனியாக போய் ஒரு ரூம்குள்ள தானே உங்கள் ஜாதி சான்றிதழை கொடுக்குறீங்க இதுதான் என் ஜாதின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒன்றும் பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது இல்லையே ஒருவேளை யாராச்சும் உங்க ஜாதியை தேவையில்லாம கேட்டாங்கன்னா அது கூட தப்பு தான் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் பல அரசு தனியார் பள்ளி கல்லூரிகள்ல ஜாதியை வச்சு ஒடுக்குமுறைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது கிராமங்கள்லயும் டவுன்கள்லயும் பள்ளி ஆசிரியர்களே மாணவர்கள் கையில ஜாதி கயிறை கட்ட சொல்றதும் ஜாதியை வச்சு அவங்களை தனித்தனி பெஞ்சில பிரிச்சு உட்கார வைக்கிறதும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நான் என்னோட சொந்த ஊரு திண்டுக்கல்ல ஒரு நம்பர் ஒன் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அந்த ஸ்கூல்லயே ஒரு சில ஆசிரியர்கள் ஒரு டீப் ரூட்டட் காஸ்ட் மைண்ட் செட்டோட தான் நடந்துகிட்டாங்க ஒரு சில உயர் ஜாதி ஆசிரியர்கள் தங்களோட ஜாதி மாணவர்கள் கிட்ட மட்டும் ரொம்ப நெருக்கமாக அளவளாவிட்டு இருந்தாங்க மற்ற மாணவர்கள் எல்லாம் ஏதோ காசு கட்டாம ஃப்ரீயா படிக்க வந்த மாதிரி ஒரு பாரபட்சத்தோட தான் நடந்துகிட்டாங்க ஓகே கம்மிங் பேக் டு டாபிக் பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போடுறது தப்பா இல்லையா அப்படிங்கிற பத்தி ரொம்ப நாளா பேசணும்னு நினைச்சேன் இப்போ சமீபத்தில் ஃபேஸ்புக்ல ஒரு வீடியோ வைரலா போயிட்டு இருந்தது அது என்னன்னா நம்ம செல்லாக்குடி திரௌபதி படம் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்த நம்ம மோகன் ஜி சத்ரியனோட பேட்டி தான் அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னால் அவர் கொடுத்த பேட்டி அந்த பேட்டியில தன்னோட பேருக்கு பின்னால் ஏன் சத்ரியன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற பத்தி ரொம்ப விரிவா பேசியிருந்தாரு பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போறது தப்பா இல்லையா நம்ம சாதாரணமா பேசுறத விட நம்ம தலைவர் மோகன் ஜி பேசுறத டீகோட் பண்ணி பேசினா இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் இல்லையா வாங்க பேசுவோம் பாலுங்கிறது உங்க பேரு பின்னால இருக்க தேவர்ங்கிறது நீங்க படிச்சு வாங்க பட்டமா அந்த பேட்டியில தலைவர் சொல்ற முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா சத்ரியன்னா ஜாதி பேர் இல்லையா சத்ரியன்னா போர் வீரனா ஒரு <laughs> 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 அப்போ சத்திரேங்கிறது ஜாதி பேரா இல்லையா அதுக்கு அடுத்து தலைவர் ஒரு பயங்கரமான சினிமா ரெஃபரன்ஸ் தான் சொல்றாரு அதாவது பாகுபலி படத்திலேயே சத்திரியன் எல்லாம் வருமா தலைவா அது மன்னர் காலத்து படம் அதுல சத்திரியன் சாணக்கியன் எல்லாமே வருவாங்க போர் எல்லாம் நடக்கும் உண்மையான போர் வீரர்கள் எல்லாம் வருவாங்க நம்மள மாதிரி கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம அது மன்னராட்சி அந்த காலத்துல எக்கச்சக்கமாவே ஜாதிய பாகுபாடு எல்லாம் இருந்தது அதாவது ஒரு அமரேந்திர பாகுபலி இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு மகேந்திர பாகுபலியோ இல்லாட்டி ஒரு பல்வால் தேவனோ தான் வந்து மன்னராக முடியும் அந்த கட்டப்பான ஒரு கேரக்டர் இருக்கான் பாத்தீங்களா அவன் எல்லாம் மன்னராகவே முடியாது அவன் கடைசி வரைக்கும் பரம்பரை பரம்பரையா அடிமையா தான் இருக்கணும் அது மன்னராட்சியில நடக்கிற கதை அதனால அதை பத்தி யாரும் பேசல அதுவே இப்ப நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அது தப்பு மக்கள் கிழிச்சு தொங்க விட்டுருப்பாங்க அதனால சும்மா கிருக்கு குக்கர் மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது அதாவது வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசப்படாது நியாயமா பேசணுமா இல்லையா அப்புறம் வந்து தலை என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா சத்ரியன் போறது தன்னோட ஜாதியை காட்டிக்கிறதுக்காக இல்லையா அதை வந்து பேஸ்புக்ல மட்டும்தான் போடுவாராம் சினிமால போட மாட்டாராம் அந்த சத்ரியன் பேரு மேல அவருக்கு அவ்வளவு லவ் என்னத்த லவ் கிவனுக்கிட்டு ஜாதி பெருமன் ஓப்பனா சொல்லுங்கனே எதுக்கு சுத்தி வளைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஜாதியை வந்து பேருக்கு பின்னால போடுற எந்த கூமிட்டை வேணா கேட்டு பாருங்களேன் ஐயோ நான் அண்ணனை கூமிட்டேன்னு சொல்லலங்க மற்ற கூமிட்டைகள் எல்லாம் சொன்னேன் அண்ணனை சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரி ஜாதியை பேருக்கு பின்னால போட்டுக்க எவனை வேணா கேட்டு பாருங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் சும்மா தான் போட்டிருக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் போட்டிருக்கேன் ஜாதியை தான் போட்டிருக்கேன் தவிர ஜாதியை காட்டுறதுக்காக போடல அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுட்டு ஜாதியை காட்டிக்கிறதுக்காக போடல அப்படின்னு சொல்றது என்ன அளவு லாஜிக் நம்ம ஒண்ணு கேட்டா நம்ம அசர வைக்கிற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்லுவாரு பாரு அது நமக்கு இங்க புரியாது வீட்டுக்கு போனா தான் புரியும் அதுவும் சார் யாரு ஜாதி பெருமை பேசுறதுக்காகவே ஒரு படம் எடுத்தவரு இந்த திரௌபதி படம் வந்த புதுசுல ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு சார் என்னன்னா தமிழ் சினிமாலேயே வன்னிய சமுதாயத்தை பத்தி அவங்க பெருமையை பத்தி படம் எடுக்கிறது வந்து இவரு தானா முத முதல் ஆளாம் அதனால ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நான் தான் முத முதல்ல படம் எடுத்திருக்கேன் வன்னிய சமுதாயத்தை பத்தின்னு பேசியிருந்தாரு இந்த ஜாதி பேரை வந்து சத்ரியன்னு பேஸ்புக்ல மட்டும் போட்டுட்டு சினிமாலேயே போடாம இருக்காரு அப்படின்னா வன்னியர் சத்திரியர் கவுண்டர் தேவர் இப்படின்லாம் படம் போட்டு படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்தந்த ஜாதிக்காரங்க மட்டும் தான் தேட்டருக்கு வருவாங்களோ படம் ஓடாதோ அப்படிங்கிற
தாங்கள் உயர் ஜாதி அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காக பெருமையாக ஜாதி பெற போட தான் செய்கிறாங்க பிராமின்ஸ் மற்ற ஸ்டேட் ஆளுங்க இவங்களை தவிர இங்கே எத்தனை பேர் பெருமையாக ஜாதியை போட்டுக்கிறாங்க எத்தனை சதவீதம் பேர் போட்டுக்கிறாங்க சொல்லுங்கள் இந்தியா முழுக்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது இங்கே தான் யாரும் வந்து தன்னோட ஜாதி பேரை போட்டு நான் இவன் நான் அவேன்னு காட்டிக்கிறது இல்லை நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து சோத்துக்கு பதிலாக தெரியாமல் மலத்தை சாப்பிட்றான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நாம தான் தட்டி விடணும் அதை விட்டுட்டு நானும் அந்த மலத்தை தான் சாப்பிடுவேன்னு அடம் பிடிக்க கூடாது எடுத்தாரு <laughs> அந்த படத்துல இருந்துதான் தான் பேர் கூட தன்னோட அப்பா பேர் வாசுதேவ் மேனுங்கிற பேரையும் சேர்த்துக்கிட்டு கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் போட ஆரம்பிச்சாரு ஸோ அதுல வந்து ஒரு எமோஷனலான ரீசன் இருந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு என்னதான் எமோஷனல் ரீசன் அப்படின்னு சொன்னா கூட அதுவும் தப்பு தான் ஆனா கௌதம் மேனனையும் மோகன்ஜி சத்ரனையும் கம்பேர் பண்றதுலேயே இங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு அது என்னன்னா முதல் விஷயம் கௌதம் மேனன்லாம் அவர் பேருக்கு முன்னால ஜாதியை போட்டுக்கிறாரு நம்ம போட்டுக்கூடாதா தமிழ்நாட்டில் தான் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகுறாங்க அப்படின்னு ஏதோ பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுக்க விடாததே ஒரு குத்தங்கிற ரேஞ்சுக்கு பேசுறது கேவலமான விஷயம் அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நான் சொன்னேன்ல மற்ற ஸ்டேட்டெல்லாம் வந்து ஜாதி எவ்வளோ தப்பான விஷயங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் இல்லை அவேர்னஸ் இல்லை அதனால அவங்க போட்டுக்காமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம மோகன்ஜி சொன்ன இந்த ஆளுங்க கௌதம் மேனன் லக்ஷ்மி மேனன் இவங்கள மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் எப்பயாச்சும் வந்து ஜாதி பெருமை பேசியோ இல்லை ஜாதி வேறு பிடிச்ச ஒரு ஆள் மாதிரியோ நடந்துக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க என்னைக்குமே அப்படி நடந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க கௌதம் மேனன் எங்கேயாச்சும் சினிமாவை பத்தி பேசாம தன்னோட ஜாதியை பத்தியோ இல்ல ஜாதி பெருமையை பத்தியோ பேசி பாத்திருக்கீங்களா கண்டிப்பா பேசியிருக்க மாட்டாரு ஆனா நம்ம தலை மோகன்ஜி யாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தன்னோட ஜாதி பெருமையை பேசுறதுக்காக ஒரு படம் எடுத்தவர் இந்தியாவில பேருக்கு பின்னாடி ஜாதியை போட்டுக்கிறவங்க எல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணணும் அப்படின்னா தொண்ணூறு கோடி பேருக்கு மேல கொஸ்டின் பண்ணணும் அது எப்ப மாறும் எல்லாரும் எப்ப வந்து பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுக்கிறத நிறுத்திப்பாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய மூமெண்டா நடக்கணும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரியார் இருந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரணும் இல்லாட்டி இந்திய அரசாங்கமே அதை ஒரு சட்டமாக கொண்டு வரணும் அப்போதான் மாறும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பேருக்கு பின்னால் ஜாதியை போட்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா அதை நினச்சி நம்ம பெருமைப்படணும் ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் போடலை நம்ம ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் வாங்க நம்மலாம் பேருக்கு பின்னால் ஜாதியை போடுவோம் அப்படின்னு பாண்டி மடத்தில் தப்பிச்சு வந்த மாதிரி வளர்றதுலாம் ஏன் பேர்ல ஏன் ஜாதியை போடுறேன் அதுல என்ன தப்பு அது என்னோட உரிமை அதுல உனக்கு எங்க வலிக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வலிக்காட்டிலும் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொருத்தனுக்கு வலிக்குது ஒரு ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கு வலிக்குது ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டவனுக்கு வலிக்குது ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவனுக்கு வலிக்குது ஒருத்தன் எப்போ தான் இந்த ஜாதி தான் அந்த ஜாதி தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்றானோ அப்பவே இன்னொருத்தவனை தாழ்ந்தவனாக்கி அவனை ஒடுக்குறான் அதே மாதிரி இன்னொருத்தனுக்கு இல்லை இவன் போய் தாழ்ந்தவனா நிற்கிறான் அந்த ஜாதியை படிநிலையை அப்படியே தூக்கி பிடிக்கிறான் நீ குணத்தால உயர்ந்தவன் சொன்னா அது பெருமை நீ இன்னொருத்தன் விட பணத்தால உயர்ந்தவன் சொன்னா அதுல திமிர் இருந்தாலும் கூட நீ உழைச்சி சம்பாதிச்சிருக்கிற அதனால அதை ஏத்துக்கலாம் ஆனா ஒருத்தனோட பிறப்ப வச்சு நீ உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு இல்லாத ஜாதியை வச்சு பெருமைப்பட்டுக்கிறது எப்பேற்பட்ட அல்பத்தனம் அது என்னங்கடா உலகத்திலேயே எங்கேயும் இல்லாத ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு ஜாதின்னு ஒரு விஷயத்த கற்பனையா வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு பெருமைப்படுறது கடைசி அண்ணன் கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கிறேன் சினிமால எத்தனையோ பேர் பேருக்கு பின்னால் ஜாதியை போட்டுக்கிறாங்க நான் மட்டும் போட்டுக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல அதுவும் நடிகை ஜனனியை பத்தி பேசியிருந்தீங்கல்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் யாருமே பேருக்கு பின்னால ஜாதியை போட்டுக்கிறது இல்லை நாம மட்டும் ஏன் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு அதை தப்புன்னு உணர்ந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னால ஃபேஸ்புக்ல தன்னோட பேர்ல இருந்து ஐயரை தூக்கிட்டு ஜனனின்னு மட்டும் வச்சிருக்காங்க அதே போல மலையாள நடிகை பார்வதி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க நடிக்க வந்த புதுசுல இருந்து எல்லாரும் அவங்கள பார்வதி மேனன் பார்வதி மேனன் அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னால அவங்க என்ன சொல்லி இருந்தாங்கன்னா ஒரு தடவை என்னை பேட்டி எடுக்க வந்த ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன கேட்காமலே பார்வதி மேனன் போட்டு எழுதிட்டார் ஆனா என் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல எதுலயுமே என் ஜாதி பேர் போடுற பழக்கமே இல்ல பிறக்கும் போதே நாம யாரும் ஜாதியோடையும் மதத்தோடையும் பிறக்கிறது இல்ல இதை போட்டுக்கிறதுல எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்ல இது தப்பான விஷயம்னு சொல்லி இருந்தாங்க அவங்க அப்படி கிளாரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் அவங்கள வெறுமனே
இந்த வீடியோ பாக்குற நீங்களும் ஜாதிய பேருக்கு பின்னால போட்டுக்கிறது சரியா இல்ல தப்பா அப்படின்னு உங்க கருத்தை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால வாழ்ந்த உங்க தாத்தானோட அப்பம் பேர உனக்கு தெரியல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால எவனோ ஒரு ஆரிய வச்சுட்டு போன ஜாதி பேரை சொல்லிட்டு ஏண்டா அலையிறீங்க